ওয়েলকাম টু জিওগ্রাফি ভূগোল অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত তো আজকে আমরা ঘরে বসে ঘরের বলতে পারি কোনা থেকে অজানা কিছু তথ্য জানব সেটা কি আমাদের ভূগোলকে জানব যেটা আমাদের জানা সকলের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো প্রত্যেক দিনের মতো আজকে আমরা একটা ভূগোলের খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঠ জানব সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সেই পশ্চিমবঙ্গ তো পশ্চিমবঙ্গ আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এই জায়গা সম্পর্কে আমরা অবশ্যই জানব তো যেটা আমরা জানব সেটা হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান তো পশ্চিমবঙ্গ অবস্থান এই যে পাঠ তোমাদেরই ক্লাসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলতেই পারি তো সেই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান এবং তার রাজনৈতিক বিভাগ সম্পর্কে আমরা আজকে বিস্তারিত যতটা পারি এই ভিডিওর মাধ্যমে জানব তো পশ্চিমবঙ্গে কেন জানা দরকার কারণটা হচ্ছে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বসবাস করি এই সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান রাখা উচিত তো তাই আমরা চলো আজকে এই ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে জেনে নিই কি জানব যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ও তার রাজনৈতিক বিভাগ তো চলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভোগ দেখো তোমরা যে একটা পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ এই ম্যাপে যদি বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান কিরূপ তার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে তার কিছু কিছু জায়গা আমাদের খুবই জানা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক একই রকম যদি আমরা উত্তর দিকে দেখতে যাই তো উত্তর দিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারবো বা অবস্থান দেখতে পারবো যে উত্তরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা এই যে হিমালয় পর্বতমালা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা বিদেশের পর্যটকদের কাছে খুব আকর্ষণীয় জায়গা এখানে সর্বদা ঠান্ডা সেখানে বিভিন্ন রকমের আমাদের আবহাওয়া আলাদা তা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ঠিক একই রকমভাবে আমরা যদি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে যাই তাহলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের বঙ্গোপসাগর যার উপর পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ কি করে না যে জীবিকা নির্বাহ করে বিদেশ থেকে মান আমদানি রপ্তানি এই বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে করে থাকে তো পশ্চিমবঙ্গের আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে আমাদের প্রতিবেশী সাপোজ আমরা বাড়িতে বসবাস করছি এখন যে আমাদের বাড়ির পাশে আরেকটা বাড়ি আছে আমাদের পেছনে একটা বাড়ি আছে সামনে একটা বাড়ি আছে তাহলে এদেরকে আমরা কি বলবো যে এরা হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী বাড়ি আর মানুষজন হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন আমরা বলেই থাকি যেমন তাদের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার প্রত্যেকের খুব ভালো ব্যবহার হয়ে থাকে কেননা তাদের সঙ্গে আমরা বিপদে আপদে সবসময় পেয়ে থাকি ঠিক একই রকমভাবে পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু প্রতিবেশী দেশ রাজ্য আছে তো সেগুলো আমরা জানব সেগুলো কে তো দেখো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিবেশী রাজ্য সেটা আমরা কি বলবো বলছি যে আমরা যে রাজ্যে বসবাস করি তার চারিদিকে যে রাজ্য অবস্থান করে তাকে বলবো প্রতিবেশী রাজ্য অর্থাৎ আমি পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছি আমার পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে যারাই রয়েছে যে রাজ্য সেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য যেমন বলতেই পারি যেমন বিহার ঝাড়খণ্ড সিকিম ইত্যাদি অর্থাৎ এই সমস্ত রাজ্য হলো আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ঠিক একই রকমভাবে আমরা জানব যে প্রতিবেশী দেশ অর্থাৎ আমরা যে দেশ বা রাজ্যে বসবাস করি তার চতুর্দিকে বা চারিদিকে যে দেশ অবস্থান করে তাকে বলবো প্রতিবেশী দেশ অর্থাৎ আমরা যদি দেখি উত্তর দিকে কী কী দেখতে পাবো নেপাল ভুটান আবার পূর্ব দিকে দেখতে পাবো একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশ সেটা হচ্ছে তার বাংলাদেশ এরপর নাও চলো আমরা দেখিনি যে পশ্চিমবঙ্গের যে বিভাগ অর্থাৎ রাজনৈতিক সুবিধার্থে অর্থাৎ পড়াশোনা শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্ত কিছু সুবিধার জন্য আমাদের পশ্চিমবঙ্গকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় যেটা আগে আমরা দেখেছি তিনটি ভাগ ছিল কিন্তু এখন বর্তমানে আমাদের জেলা বেড়ে যাবে সেটাকে পাঁচটি প্রথমে এক নম্বর দেখতে পাচ্ছি জলপাইগুড়ি বিভাগ দ্বিতীয়ত মালদা বিভাগ তৃতীয়ত বর্ধমান বিভাগ চতুর্থত প্রেসিডেন্সি বিভাগ এবং পঞ্চমত মেদিনীপুর বিভাগ এই পাঁচটি বিভাগে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শাসন কার্য পড়াশোনা সব কিছু পরিচালনা করা হয় এরপরে পরে আমরা প্রত্যেকটা বিভাগ সম্পর্কে জানবো দেখো প্রথমে আমরা একটা বিভাগ দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে জলপাইগুড়ি এই যে জলপাইগুড়ি বিভাগ দেখতে পাচ্ছি আমরা এই বিভাগের অন্তর্গত পাঁচটি জেলা আমরা উত্তর দিকে যে বিভাগটা সম্পাদিত যেমন হচ্ছে যে দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এরপরে পরে আমরা একটা বিভাগ দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের মালদা বিভাগ অর্থাৎ উত্তর দিক থেকে আমাদের কমসের নিচে নামতে চলেছে দেখো এক নম্বর রয়েছে মালদহ তারপরে দু নম্বর উত্তর দিনাজপুর তিন নম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর এবং চার নম্বর মুর্শিদাবাদ এর পরে পরে আমাদের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যেটা আমাদের খুব অতি নিকটবর্তী সেটা হচ্ছে বর্ধমান বিভাগ যে বিভাগে আমরা বসবাস করি যেমন পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম হুগলি অর্থাৎ এই বর্ধমান বিভাগ দ্বারা 
আমাদের যে বীরভূম জেলা এই বীরভূম জেলার সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক সুবিধা যাই বলি না কেন সবটাই পরিচালনা হয়ে থাকে এরপরে পরে আমাদের আরেকটা বিভাগ জানবো সেটার নাম হচ্ছে গিয়ে আমাদের সেই প্রেসিডেন্সি যেটা আমাদের খুব আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দেখো এই বিভাগের অন্তর্গত হচ্ছে কলকাতা হাওড়া নদিয়া উত্তর চব্বিশ পরগনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এরপরে পরে আর একটা আরেকটা বিভাগ আছে যেটা আমাদের পঞ্চম বিভাগ বলতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে মেদিনীপুর বিভাগ এর অন্তর্গত জেলাগুলি হলো পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া তো এই হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভাগের শ্রেণীবিভাগ যেগুলো আমরা সংক্ষেপে বিভাগ ওয়াইজ আমরা ডিস্ট্রিক্টগুলোর নামও মনে রাখতে পারি এরপর পরে যেটা আমাদের আটটা জানা দরকার তোমরা যে ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছ দেখো এই ম্যাপের মধ্যে বিভিন্ন কালার বা ইন্ডেক্সের মাধ্যমে আমাদের পুরো পশ্চিমবঙ্গের ছবিটাকে তুলে ধরা হয়েছে তার পূর্ব দিকে কী আছে পশ্চিম দিকে কী আছে উত্তরে কী আছে দক্ষিণে কী আছে আমি একটু আগে যেটা বললাম বঙ্গোপসাগর দেখো সবুজ কালারে যেটা নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে বঙ্গোপসাগর আমরা যেহেতু সংক্ষিপ্ত পুরোপুরিভাবে আবার আমরা যেহেতু পশ্চিমবঙ্গকে মনে রাখতে যাই তো হঠাৎ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যেহেতু বসবাস করছি তাহলে জেলাগুলো আমাদের নাম প্রয়োজন হতেই পারে তাহলে কীভাবে মনে রাখবো দেখো নাম্বারিং করা আছে ইন্ডেক্স অনুযায়ী যে উপর দিকে এক থেকে একদম নিচ পর্যন্ত তেইশ পর্যন্ত অর্থাৎ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে জেলার সংখ্যা হচ্ছে তেইশটি যেটা কমন হয়ে আগে আমরা কোনো সময় শুনেছি আঠারোটা কোনো সময় উনিশ কুড়ি কিন্তু এখন সমস্ত কিছু ভেঙে চুরে বা পুনর্গঠনের মাধ্যমে এখন বর্তমানে আমরা বলতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গে তেইশটি এই তেইশটি বিভাগে আমরা নাম্বার ওয়াইজ আমরা মনে রাখতে পারি উত্তর থেকে একদম আলোচনার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত তা নাও চলো বন্ধুরা ভিডিওটা যেহেতু ভালো লাগে তো অবশ্যই আমরা আবার পরবর্তী ক্লাসের দিকে এগোবো